द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है पिछली बार के शो में मैंने बुंदेलखंड में बढ़ते हुए अपराध के ऊपर चर्चा की थी खासकर बांदा में जो अपराध हुए हैं उन पर मैंने खासकर बातचीत की थी और ये वाला शो काफी लोगों को पसंद आया काफी लोग इस चर्चा में जुड़े और कमेंट भी किए कई लोगों ने कमेंट में कहा कि मुझे अपराध जैसी चीजें ही दिखती हैं और मैं उन पर सीधे निशाना साधती हूँ और मैं योगी से कमीशन लेना चाहती हूँ ऐसे कमेंट आए मुझे लगता है कि जब आप मेरे शो में जुड़ते हो चर्चा करते हो कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और जुड़ना भी चाहिए लेकिन कमीशन जैसे का आरोप लगाना उस पर कमेंट करना शायद ये गलत है अगर आप इस तरह से आरोप लगा करके चाहे कि मैं अपनी आवाज को बंद कर लू तो ये मुमकिन नहीं है तो साथियों मैं इस बार दलित छात्रों के ऊपर होने वाले भेदभाव और हिंसा के ऊपर बात करना चाहती हूँ अभी हाल ही में 11 फरवरी को इलाहाबाद में दिलीप सरोज की पीट पीट करके हत्या कर दी गई। दिलीप सरोज इलाहाबाद में वकालत की पढ़ाई कर रहे थे और वो खाना खाने के लिए निकले हुए थे बीच बाजार में कुछ लोग उसको मिले और मामूली विवाद को लेकर के लड़ाई हो गई और इस लड़ाई में दिलीप को इतना मारा गया कि उसकी मौत तक हो गई इस घटना के बाद में पूरा छात्र संघ आंदोलन में उतर आया है सड़कों पर है बहुत सारे लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं मुझे लगता है जब किसी की मौत हो जाती है किसी की हत्या हो जाती है तब जरूर से ये आंदोलन और चर्चा शुरू हो जाती हैं। लेकिन इससे पहले किस तरह के भेदभाव किस तरह के हिंसा अत्याचार इन छात्रों के ऊपर होती है शायद पहले से इसकी कोई चर्चा नहीं होती है दिलीप सरोज की हत्या के बाद में पूरा उत्तर प्रदेश चर्चा में है इस घटना की वजह से जिनके बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं वो परिवार बहुत बुरी तरह से डर गए हैं और उनका कहना है कि हम अपने बच्चों को या तो वापस बुला ले उनकी पढ़ाई छुड़वा दे क्योंकि इस घटना को देख करके अब इतना डर लगने लगा है इतना अंदर से जी कांप रहा है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाए ही ना यही बेहतर है तो दिलीप सरोज की हत्या के बाद में जब इतना बड़ा आंदोलन जुलूस हुआ लोगों ने धरने दिए इसके बाद में उप मुख्यमंत्री दिलीप सरोज के परिवार से जाकर के मिले हैं और उनको बीस लाख रूपये की सहायता दी है पर ये सहायता क्या दिलीप के परिवार को दिलीप की कमी को पूरा कर पाएगा क्यों नहीं पहले से कोई खास इंतजाम किए जाते हैं कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं ताकि दिलीप जैसे छात्र की या दलितों की हत्या ना हो पाए सरकार क्यों नहीं इस तरह से कोई खास इंतजाम करती है मुझे लगता है कि इस पर बहुत सोचने की समझने की और इस अत्याचार को कम करने की सरकार को जरूरत है कि इसके बारे में पहल करे और आगे आए स्कूल से लेकर के कॉलेजों तक में उच्च मानी जाने वाली जाति के चाहे टीचर हूँ चाहे छात्र हूँ वो उनके साथ में लगातार भेदभाव और हिंसा करते रहते हैं अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ तो जिस समय कॉलेज में एंट्री होती है बच्चों की जब क्लास में एंट्री होती है तो बैठने को लेकर के काफी कमेंट बाजी होती है अगर दलित छात्र आगे की कुर्सियों में जा कर के बैठते हैं तो सीधे से कमेंट वहाँ के छात्र भी करते हैं अरे यार चमार का लड़का है नीच जाति का है देखो कैसे आगे बैठा है मास्टर बनना चाहता है और उसको इतना बोर किया जाता है इस तरह से उसका मजाक उड़ाया जाता है इतना कमेंट कसे जाते हैं ताकि वो अपने आप में या तो ग्लानी में आ जाए या तो फिर तनावग्रस्त होकर के पढ़ाई ही छोड़ दे तो 
टीचर भी उस चीज को कई बार सुनते हैं देखते हैं लेकिन वो भी इस पर आवाज नहीं उठाते हैं और जो उच्च जाति के टीचर भी हैं मुझे लगता कहीं ना कहीं इस हिंसा और भेदभाव में उनका भी एक बड़ा हाथ होता है जितनी तवज्जो उच्च जाति के बच्चों को मिलती है पढ़ाई में उनको जो मौके दिए जाते हैं क्लासों में वो मौके साथ दलित छात्रों को नहीं दिए जाते हैं जबरदस्ती में वो भले ही अपनी जगह बना ले और उसमें भी उनको कहा जाता है ये तो आरक्षण के तहत आया है बेचारा चलो कोई बात नहीं है एक दो छात्र ही तो हैं तो बैठने दो पढ़ने दो और जो हॉस्टल होते हैं वहाँ पर चाहे आप खाना पीना को ले लीजिए खाने की अलग व्यवस्था है या खाने में छुआ छूत है उनके कपड़ों पर कई बार कमेंट किए जाते हैं उनके चाल चलन को लेकर के कमेंट किया जाता है क्या क्या चीजें गिनाऊ कई मेरे अपने जानने पहचानने वाले पड़ोसी दोस्त और लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ने के बाद में अपनी बातें शेयर की और ये भेदभाव को सुन करके बहुत टीस होती है हम इस भारत में जो हमारा संविधान है जहाँ पर छुआ छूत नाम की चीज नहीं है अरे किसने छुआ छूत बनाया किसने भेदभाव पैदा किया है पहले ये तो सोचो इस भेदभाव के ऊपर चर्चा न करके आप आरक्षण के ऊपर चर्चा कर रहे हो आप कमेंट कर रहे हो किस तरह के भारत में किस तरह के संस्कृति में हम जी रहे हैं इस पर कोई चर्चा नहीं करता है तो रोहित बेमुला के केस के बाद हमने बांदा में अनुसूचित जाति छात्रावास है वहाँ पर हम गए रिपोर्टिंग करने के लिए और जानना चाहा कि देखते हैं यहाँ की क्या स्थिति है जब हम इस छात्रावास में गए और अंदर घुसे तो देख करके दंग ही रह गए इस छात्रावास की इतनी बुरी स्थिति है कि मैं बता नहीं सकती अंदर घुसते ही पूरे कमरों पर अंधेला ही अंधेला छाया हुआ है ना यहाँ पर ठीक से बिजली की व्यवस्था है न पीने की पानी की व्यवस्था है न कोई खुले रोशनदान है न कोई खुला मैदान है ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें आप सोचिए अंधेले कमरे में बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे बच्चे अपने आप में खाना की व्यवस्था करते हैं अपने बिस्तर की व्यवस्था करते हैं तो सिर्फ एक छात्रावास बना दिया गया है नाम के लिए कि ये दलितों के लिए छात्रावास है और उनके बच्चे वहाँ पर आकर के अपनी पढ़ाई करें लेकिन पढ़ाई तभी पूरी होगी जब उनके लिए मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो दी जाएं लेकिन वो सुविधाएं वहां पर नहीं हैं छात्रों से जब हमने बात किया तो कई छात्रों ने कहा कि हम शिकायत तो करना चाहते हैं लेकिन अगर हम एक बार इस छात्रावास की शिकायत कर देंगे तो हमको दोबारा यहां घुसने नहीं दिया जाएगा जो यहाँ पे जो अधिकारी बैठे हैं जो इसकी पूरी व्यवस्था को देखभाल करते हैं वो हमको यहाँ टिकने नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं ये डर और ये खौफ उनके अंदर बैठा हुआ है इस वजह से शायद वो अपनी शिकायत भी नहीं कर पाते हैं और अगर कहीं अपनी भूले भटके शिकायत कर भी दिया तो ना तो उनकी ये शिकायत मीडिया में आती है ना इसकी कोई चर्चा करता है तो मुझे लगता है वो बच्चे भी बता रहे थे कि जिस तरह से जाति सूचक शब्दों से बुलाया जाता है कई लोग जब छात्रावास के सामने से निकलते हैं तो कमेंट करते हुए निकलते हैं जो बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर खड़े होकर के लोग क्या क्या बकते रहते हैं और ये सब सुन करके या तो हम बोले तो विवाद पैदा हो या तो हम मार दिए जाएं या तो हम शांत रह के चुप रह के आंसू के घूट पी करके हम अपनी पढ़ाई को जारी रखे तो दलित छात्र अगर पढ़ाई में तेज है सबसे आगे निकल रहे हैं तो ये बात उच्च जाति के छात्रों को हो चाहे टीचरों को हो उनको ये देखा नहीं जाता है और शायद उनके अंदर टीस होने लगती है कि ये दलित का बेटा कैसे आगे बढ़ सकता है इतना आगे कैसे हो सकता है और उसको गिराने के लिए उसके साथ में कई तरह के भेदभाव और हिंसा शुरू हो जाती है और ऐसे लोगों को चुन चुन करके या तो उनकी हत्या कर दी जाती है या फिर इतना भेदभाव किया जाता है इतना परेशान किया जाता है कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और इन मुद्दों की चर्चा तभी होती है 
जब किसी की जान चली जाती है अब चाहे रोहित बेमुला का केस ले लीजिए चाहे अभी हाल ही का दिलीप सरोज की हत्या का केस ले लीजिए राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक दलितों के साथ में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हिंसा हुई है अभी 2018 का साल लगा ही है कि दलितों के साथ में हिंसा होना फिर से शुरू हो गई है अभी पिछले महीना बांदा में दो ऐसे केस हुए हैं जिसमें दलितों को सरेआम गोलियों से भून करके मौत के घाट उतार दिया गया है ऐसे केसों को और ऐसे घटनाओं को सुन करके मुझे बहुत दुख होता है मेरे दिल को बहुत टीस होती है क्या दलित इस समाज का हिस्सा नहीं है क्या इनको जीने का अधिकार नहीं है ऐसे केसों को रोकने के लिए दलितों के साथ अत्याचार को रोकने के लिए क्या सरकार कुछ कर पाएगी कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे इसके लिए तो साथियों इस शो में इतना ही आप मेरे शो में अपने कमेंट और सुझाव भेजते रहिए अगले शो में फिर मिलते हैं करारी बातों के साथ में तब तक के लिए नमस्कार